Atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Tottenham passa por um momento delicado. O time passou por uma sacolada levada pelo Bayern de Munique em casa na Liga dos Campeões, sofreu para se classificar, perdeu o jogo de ida do mata-mata e está lutando com todas as forças para tentar terminar entre os quatro primeiros do campeonato inglês para ver se consegue uma vaguinha na próxima Champions League. Mas a pergunta que fica é, será que isso é falta de dinheiro? Muitos jogadores bons estão deixando o Tottenham e planejam sair do time, mas não existe um plano B. Entretanto, o que aconteceria? Seria se o investidor aplicasse um bilhão de euros no Tottenham. O time conseguiria fazer uma temporada totalmente diferente da atual? Surpreender de novo o mundo e quem sabe até ganhar títulos, coisa que não vem conseguindo? Vamos descobrir isso agora no Investindo um Bilhão no Tottenham. E aí, boleiro, beleza? Aqui é o Nautos Boleiros na área, eu sou o Ziel. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Investindo um Bilhão. Eu quero primeiramente pedir desculpas a vocês, porque eu acabei não conseguindo seguir o calendário que eu soltei ontem aqui no canal e nas redes sociais. Isso é porque, pessoal, eu estou finalmente montando o cenário. Então hoje veio o um rapaz aqui em casa pra botar algumas coisas no cenário. Quem tá me seguindo nas redes sociais, Instagram e Twitter sabe do que tá rolando. Então por isso podem haver algumas mudancinhas no calendário, eu vou tentar seguir. O evoluindo ao máximo que sairia hoje vai acabar passando pra a amanhã de manhã, certo? E o experimento que iria sair hoje de manhã vai ficar pra sexta de manhã, beleza? Essas são as duas mudanças que nós vamos ter. Além da live que eu tinha informado lá no Twitter também, a live vai ficar pra terça-feira, live do modo carreira que começa amanhã. Então, primeiramente, já me segue nas redes sociais pra você conseguir ficar por dentro dessas mudanças aí em primeira mão. É Oziel CDB, Twitter, Instagram, Facebook e a minha Twitch, porque agora muitos vídeos serão gravados pela Twitch, beleza? Então vocês podem participar ao vivo do vídeo antes dele vir aqui pro YouTube. O link também tá na descrição da Twitch. E a gente vai começar aqui então esse investindo um bilhão no Tottenham, velho, um dos times muito pedidos por vocês Lembrando que eu faço a votação lá no Instagram Pra saber qual é o próximo time que vai pintar Então, galera, a gente vai ter aqui um elenco Bem interessante, um elenco vice-campeão europeu Não tem muito o que falar, né, tem jogadores muito bons Decisivos, mas, como vocês sabem O Tottenham é um time que tem umas certas Carências, né, é um time que não tem um elenco Tão forte e um time que sofre muito Com lesões, então é um time que a gente vai ter Muita necessidade de investir dinheiro De fato, trazer jogadores pra encorpar Esse elenco, pra que seja um time mais competitivo Porque o Tottenham, quando chega nos momentos mais agudos da temporada, acaba tendo muitas perdas e não tem peça de reposição, o time acaba rodando muitas vezes. Então dessa vez a gente vai tentar mudar um pouco, o time titular tem como grande nome o Harry Kane, o Sonaldo aqui também e o Alderweire também, talvez, e o Lohri seriam os jogadores mais fortes aqui desse elenco. E a gente vai tentar dar uma incrementadazinha marota no time. E a primeira atitude que nós vamos tomar depois de bolsar essa grande um bilhão que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, vai ser realmente já começar a fazer uma remontagem de elenco. Então pra isso a gente já colocou alguns nomes aqui na lista de vendas, muitos jogadores que não não devem ter tanto espaço e alguns que são até jogadores utilizados hoje, mas que com certeza com a chegada de novas contratações não vão poder jogar. Então a gente vai botando vários nomes aqui para venda e muitos outros também para empréstimo, jogadores novos que realmente não tem como a gente colocar em campo no momento. Outra coisa que eu já fiz foi realocar aqui os olheiros, a gente tem olheiros procurando por zagueiros, laterais, meias centrais, meias direitos, meias ofensivos, que são as principais posições que nós vamos precisar, beleza? E também até por volante aqui para o time, pessoal. Além disso, a gente vai contratar um novo olheiro, né? Já que temos aí muita grana, não vai fazer muita diferença muito peso no orçamento, a gente já tem um na Alemanha, um na Espanha um na Inglaterra, um foi enviado um pra Itália e outro pra França, e agora a gente vai contratar um outro olheiro, certo? Mais um mais, mais forte aqui que puder também mas também mais caro, né? Pra que a gente possa mandar ele pra Portugal então a gente agora tem praticamente todos os grandes centros de futebol europeu sendo observados de perto pra buscar joias aqui pra equipe do Tottenham nessa temporada beleza? Eu gosto sempre de mostrar pra vocês organizando por força pra gente fazer um comparativo no final aí com o time que a gente vai montar, né? Então hoje nós temos aí o Harry Kane, a frente com 89, e é um jogador que eu pretendo não vender, porque ele é um jogador já top mundial, né, mano? Temos o Lloris, o Son, o Aldevaro e o Vertogen, esse é o top 5 aqui desse Tottenham. Vocês podem ver que o time todo titular é um time bom, um time competitivo, que tem base aí acima de 82, mas sem dúvidas nenhuma, ele deixa muito a desejar comparado a uns gigantes europeus, né? Então a gente vai ter que se movimentar bastante nesse mercado pra tentar formar um time muito, mas muito competitivo pra fazer esse Tottenham vencer todas as competições que ele não vem conseguindo vencer. Bem, pessoal, e nesse primeiro momento nós conseguimos aí se desfazer de alguns nomes aqui aqui do time, o Foyt foi, foi emprestado aí o Ajax, se socou foi vendido, 18 milhões, o Ineyama também foi vendido, o Skip foi emprestado, o Inks foi vendido, o Witt foi emprestado também aqui. Então algumas saídas de jogadores que viriam perder espaço aí e inclusive fizeram com que nossa fortuna fosse para mais de um bilhão, né? Agora vamos começar a gastar essa grana toda. A primeira contratação é uma transferência, digamos, caseira. A gente contrata o zagueiro do Manchester City, o Emery Laporte, vem para nossa equipe por 104 milhões de euros para reforçar a nossa defesa. Para assumir nossa lateral esquerda, nós trouxemos aí o David Alaba do Bayern de Munique, pagamos 60 milhões para o austríaco vir para nossa equipe e ser
ser o nosso novo latera titular pelo lado esquerdo aqui. E para lateral direita temos ele, destaque da Premier League, jogando pelo Leicester City, o Ricardo Pereira, por 47 milhões e 900 mil euros, será o nosso novo lateral, o Portuga, beleza? Contratação agora para essa, que talvez seja a posição que o Tottenham tem mais necessidade, um volante de primeira linha chegando para o time. Temos ele, Casemito, vindo diretamente do Real Madrid, já foi quatro vezes campeão da Champions, então vem com uma bagagem gigantesca e muita experiência para o nosso time, e ele foi levado por 112 milhões de euros, o Tottenham começa a quebrar a banca aqui no mercado de transferências, fazendo contratações absurdas, mas agora meus amigos, é jogador top mundial, hein? E se temos um multicampeão da Champions no meio, nada melhor do que um atual campeão da Copa do Mundo para ser o seu companheiro de equipe, não é mesmo? Paul Pogba vem para a equipe do Tottenham, ele estava infeliz no Manchester United, ele que já teve treta com o Mourinho, isso mesmo, cara, mas parece que os dois fizeram as pazes, e ele volta para um time do Mourinho, vem por 80 milhões de euros, e será o novo meu campo ao lado do Casemiro aí desse Tottenham. O time tá ficando muito, muito, muito foda elástico, cara. E o Tottenham faz também mais uma contratação para parar o mercado de transferências. Kylian Mbappé veste a camisa dos Spurs, ele vem para jogar pelo lado direito, e já pensou esse ataque com Sonaldo, Kylian Mbappé e Harry Kane, meus amigos, eu não tenho mais medo de ninguém, cara, que time, que trio, 151 milhões de euros foram pagos ao PSG, foi praticamente o mesmo valor que o PSG pagou no Mbappé, né, o PSG pagou 180, foi próximo, né, na verdade não foi o mesmo não, mas mesmo assim foi um valor muito alto, e o Mbappé vem pra Premier League pra tentar levar o Tottenham junto com essa galera toda aos títulos. E tem mais zagueiro chegando, pessoal, José Maria Jimenez, o uruguaio, vem para a equipe do Tottenham pra compor elenco e brigar por vaga aí com os nossos zagueiros, porque o Tottenham tem um probleminha de ter dois zagueiros bons, mas que já são mais velhos, então eles provavelmente vão começar a cair, e a gente já quer o Jimenez e também o próprio Davidson Sanches, que é do clube, né, pra tentarem ir assumindo aí essa vaga desses jogadores. Tivemos mais uma venda, pessoal, o Vertogen, um desses zagueiros que eu disse pra vocês que não teria tanto espaço, até por ser mais velho, foi vendido pra Lazio por 23 milhões de euros, então abriu até mais espaço agora pra galera que chegou recentemente. E agora o Tottenham anuncia a contratação de Roberto Firmino, isso mesmo, pessoal, nós temos um um novo meia, isso mesmo o Firmino chega pra jogar na posição de origem dele, meio campo, até mesmo no Liverpool ele não é um centroavante, né? ele é um falso nove, um segundo atacante, como preferir e aqui ele chega realmente pra ser o substituto do Eriksen, que saiu recentemente do clube, vai dar muita movimentação até porque ele tem ao lado dele grandes jogadores né cara, como por exemplo o Mbappé, o Ken e o Son então vai ser um quarteto absurdo esse quarteto de ataque do Tottenham, podem ter certeza que foram 100 milhões de euros muito bem investidos. Muito bem então, pessoal, chegamos no final dessa janela de transferências, ainda tivemos algumas negociações aqui por parte do nosso time, o Tanganga foi emprestado e o Baldwin também, mas basicamente a galera saindo realmente aí dando espaço para outros jogadores. O time fechou, fechou assim então nessa primeira parte, beleza, temos aí mantido do time original Harry Kane, Son, Waldeweirel e Lloris. Vamos ver se vai continuar assim até o final, mas eu gostei bastante das contratações que nós fizemos, inclusive nos colocou em um local de destaque na janela, ó. Temos o Mbappé sendo o jogador mais caro e sendo a terceira contratação mais cara da história do futebol também, esse é o detalhe na verdade eu acho que a quarta, né a quarta contratação ficou atrás do Neymar, dele mesmo quando foi pro PSG e do Felipe Coutinho também, e aí nós temos o Casemiro vindo logo em seguida e o Laporte em terceiro, isso mesmo, o Tottenham faz as três maiores contratações da janela esse time aqui promete, hein galera então vamos lá, vamos simular aqui a primeira parte da temporada, vamos ver se nós vamos ser capazes de brigar pelo título da Liga e tentar ganhar essa Premier League, né cara, e também se nós vamos conseguir passar bem de fase em primeiro de preferência no grupo da Champions que tem o Bayern, que foi o grande terror da gente na fase de grupos da vida real e se nós vamos conseguir se classificar com tranquilidade para a fase de mata-mata da maior competição de clubes do mundo. Então vamos nessa, vamos simular essa primeira parte e vamos ver se esse Tottenham reformuladíssimo vai ser capaz de grandes voos. Muito bem então pessoal, chegamos aqui ao meio da temporada, vamos ver como é que tá a situação do nosso querido Tottenham aqui nas competições. Seguinte, na Liga nós estamos muito bem, mas o Liverpool, assim como ocorre na vida real, também está muito bem, velho. Mas a gente tá tentando se aproximar. Na vida real, a diferença do Liverpool pros outros colocados aí é gigantesca, que tá sendo de apenas 4 pontos. Vai ser difícil ir buscar, mas a gente ainda vai fazer mais algumas contratações nessa janela pra ver se a gente consegue alcançar esse super Liverpool que foi montado, né, cara? Que vai com 55 pontos aí na liderança, nós viemos com 51 e o City é o, o terceiro com 48. Não tem mais ninguém invicto no bagulho, velho. Todo mundo já perdeu aí nessa nossa querida Premier League. Na Carabao, que é a Copa que nós estamos disputando no momento, ainda vai começar a outra Copa, que é a principal, né, a FA. Nós passamos ali pelo Salford por 4x0 na rodada 2, depois 3x1 no Leeds, depois 4x1 no Arsenal, resultado expressivo, 2 
2x1 no Norwich e estamos na semifinal contra o City, agora o bicho vai pegar, né, velho? Mas é meio que uma final antecipada, né, porque os outros times não são tão fortes quanto o City, mas é futebol, tudo pode acontecer. Na Liga dos Campeões, nós passamos em primeiro, hein, galera, e passamos invictos, muito bem. Olha só, com esse investimento de um bilhão, o Tottenham não passou vergonha pro Bayern e ainda conseguiu uma classificação em primeiro lugar do grupo invicto, legal. A gente passou com 16 pontos e vamos pegar o Lyon nas oitavas de final dessa Liga dos Campeões, beleza? Então vamos lá, vamos ver se vai pintar novidade aqui no time. Para essa janela de meio de temporada nós ainda temos aí quase 300 milhões, né? Tem 260 e poucos milhões ali de euros, então dá para investir legal, dá para trazer mais algumas peças. Para o time titular, creio que nem precise, porque nós já conseguimos montar de fato um time titular muito competitivo, mas eu acho que o que tá fazendo a diferença aí realmente é o time reserva, a gente precisa de um, um pouco de incremento do nosso elenco, trazer algumas peças aí, precisamos de um atacante reserva, de um ponto esquerdo reserva, de um goleiro melhor reserva, para poder ter um time mais encorpado, para conseguir aguentar bem o tranco em todas as competições ao mesmo tempo, né? Então vamos nessa, vamos contratar. Mais uma saída registrada aqui do Tottenham, pessoal, um velho conhecido da gente aí, da torcida do Tottenham, Eric Lamella, foi vendido ao PSG, mas se tem velho conhecido saindo, tem velho conhecido sido chegando também, Gareth Bale, que foi ídolo no Tottenham, está de volta, o cara voltou, 35 milhões de euros a gente pagou para o Real Madrid, o jogador que estava sendo bem deixado de lado lá no clube espanhol, volta para sua casa, volta para os braços da torcida, ele vem para atuar como ponta esquerda, beleza pessoal? Vai ser o ponta esquerdo reserva aí, já que na ponta direita de reserva nós temos o Bergwin e ele vai ser agora o reserva direto do som, espero que ele vá bem e eu torço para que ele consiga reencontrar o caminho do bom futebol aqui no Tottenham. Para incrementar ainda mais o elenco, nós temos o novo atacante, o atacante reserva é nada mais, nada menos que Anthony Martial vai segurando, moleque. Chegou aí um jogador de 24 anos por 94 milhões de euros Estamos pagando 90 milhões para um jogador reserva, mano. Tá nesse nível, mas tá acabando a grana, tá acabando um bilhão, mas a gente tá formando um elenco espetacular. E para fechar aqui a janela, galera, nós temos um novo goleiro chegando, o Anthony Lopes. Ele vem para nossa equipe para ser o goleiro reserva. Agora temos um goleiro de responsa. 29 anos, contratado do Lyon por 50, 53, né? 53 milhões. É um goleiro muito bom de bola aí, o português que vem para nossa equipe agora. Bem, pessoal, acabou a janela e nós temos mais uma vez a contratação mais cara sendo do Tottenham, Anthony Martial aqui na primeira colocação. Em segundo do Alba, que foi para o Atlético de Madrid, em terceiro também do Tottenham, o Anthony Lopes então dos seis jogadores mais caros das últimas janelas, né, nós temos cinco deles aí na lista, só não a Balmeang ali, como vocês viram, tá aqui o time formadíssimo, fechado como eu disse pra vocês, nós teríamos um time mantido titular, né, e teríamos alguns reforços pra reserva, e olha esse time reserva, né, cara, sensacional Lo Celso, Deli Alli, Bale, Martial Davis, Jimenez, Lopes espetacular, cara, espetacular, ainda tem aqui, ó, a gente tem o Berguin também na reserva, o Sanches, Dendombe Muitos jogadores bons, beleza, pessoal? O Lucas, eu tentei vender, ele não quis sair, mesmo sabendo que não teria tanto espaço. Vamos ver se ele vai conseguir brigar aí com o Berguin, que vai ser aí a briga pela ponta direita reserva, né? Vamos ver, ele decidiu ficar, então vamos ver como é que vai rolar. Esse é o time, então, tá formado, galera? E é o seguinte, pessoal, a gente ainda tem sobrando 80 milhões de euros aqui, então a gente vai aproveitar esse valor pra investir em uma nova categoria de base do, do time do Tottenham. Apesar de que a gente não investe na base aqui, né, porque a gente simula, mas pra deixar algo mais realista, é como se o time realmente estivesse injetando uma boa grana nas suas categorias de base para investir em jovens talentos. Olha só, foram criadas três redes de observação aqui em três locais do mundo bem distintos, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Foi reis de nove meses, ou seja, aquelas mais caras. E a gente gastou na faixa de 12 milhões, né? 12 milhões de euros aí pra investir. Então, pessoal, a gente vai sobrando aqui ainda com quase 70, 68 milhões de euros. Ainda sobrou, teve uma sobrazinha aí pro nosso querido Tottenham ainda. Agora temos uma péssima notícia, cara. O time praticamente abandonou a briga aqui pela Premier League. A gente perdeu pro Liverpool, empatou outro jogo, então complicou. Mas vamos ver, ainda tem chance. E temos também a reta final das outras competições. Então, tá formado o time. Vamos ver do que será capaz desse Tottenham, Hot Spurs, com esses reforços. Fossos. Bem amigos, o seguinte é esse, estamos chegando no final da temporada e como vocês podem ver, pintaram duas finais importantíssimas aqui para o Tottenham. Entretanto, como já era de se prever, né, nós não conseguimos ir buscar a Premier League, estava muito difícil, o Liverpool conseguiu uma, uma campanha recorde de 105 pontos e foi campeão inglês aí, como já tinha adiantado a vocês no final dessa segunda janela, porque ficou difícil. Quando a gente perdeu para eles o jogo direto, aí eu vi que ia pro brejo, né, velho. Mas a gente foi vice-campeão, coisa que não é muito surpresa pro Tottenham ser vice-campeão da Premier League, já aconteceu algumas vezes, né, velho. O problema é que não ganhava. Enfim, conseguimos títulos, né? Finalmente o Tottenham volta a ganhar títulos. A gente conseguiu aí a Carabao, conseguimos ali nas quartas de final passar pelo Norwich 2x1, depois 4x1 no City ali no agregado. E na final a gente meteu 3x0 no Leicester, conseguimos um título incontestável da Carabao. Também chegamos, como vocês viram, na final da FA. 
Depois de termos passado na rodada 3 ali, por 2 a 0 com o Tracy Soltan, a gente passou aqui na rodada 4 pela equipe do Luton Town, por 4 a 0. Depois a gente eliminou a equipe do Crystal Palace, já time de Premier League, 2 a 0. Depois passamos pelo City, o um grande clássico aí, 1 a 0. Semifinal contra o Liverpool, a gente deu troco, 2 a 1. E na final, a gente vai enfrentar agora a equipe do Chelsea, beleza, galera? Enquanto isso, na Champions League, nós também estamos na final. Nas oitavas, a gente conseguiu eliminar ali o Lyon por 4 a 0. Nas quartas, a gente passou pelo Barcelona por 2x2 no agregado, mas devido a um gol que a gente marcou no Camp Nou, a gente passou, certo? Na semifinal, a gente atropelou o Manchester City 5x0 no placar agregado e faremos a final agora contra a equipe do Paris Saint-Germain. Ou seja, de um lado ou de outro, nós teremos um novo campeão europeu agora vindo pela frente. Então vamos lá, primeiramente vamos descobrir se esses 1 bilhão vai ser capaz de dar o título da Copa para a equipe da, do Tottenham, nós temos uma baixa muito considerável, né, cara? Mas já era de se esperar, como eu disse a vocês, os melhores jogadores do Tottenham são de vidro, né, normalmente. Então, o Harry Kane se lesiona na reta final da temporada, mas dessa vez nós temos um banco bem de responsa, temos o Martial, então nada de pânico, temos um ótimo jogador lá pra tentar garantir. Então vamos nessa, jogo contra a equipe do Chelsea, primeira partida decisiva, final da FA Cup, partimos então em busca de mais um título e temos uma vitória por 3 a 0 pra equipe do Tottenham, com gols de Paul Pogba, Roberto Firmino e olha só Gareth Bale entrou para fazer o terceiro e garantiu 3 a 0 nessa final temos então já duas copas na temporada o time conquista dois títulos de muita expressão, mas ainda não são os principais né? não vamos mais conseguir ganhar a Premier League e agora nós temos a chance de ganhar o maior título da história do nosso querido Tottenham então vamos nessa, final de Liga dos Campeões Tottenham e PSG obviamente nós ainda temos ali o Harry Kane lesionado, é uma pena cara, agora nós temos também o Pogba suspenso, só que o Lo Celso tá aí para assumir a titularidade e meter Ligoli, vamos ver se vai dar tudo certo Agora contra a equipe do Paris Saint-Germain Que tem um time muito forte também Mas que não tem mais o Mbappé que tá do nosso lado Espero que isso faça diferença, que role aquela lei do ex Maruta, vamos lá, tá valendo então Vamos lá, Tottenham e Paris Saint-Germain O Tottenham volta à final depois de uma temporada Investindo muito, e agora temos a chance do primeiro Título dos Spurs, e sim O Alaba faz o gol aos 2 minutos E o Firmino aos 68 Mesmo com o um jogador a menos, o Casemiro foi expulso Ainda no primeiro tempo, o Tottenham Vence por 2 a 0 a equipe do Paris Saint-Germain e se sagra campeão da Liga dos Campeões. Quem diria? O Mbappé saiu do PSG para ganhar o título com o Tottenham em cima do próprio PSG. Assim como o Lucas também, né, cara? Fechamos então a temporada da Premier League com o Salah artilheiro. O Tottenham teve o Harry Kane na lista ali com 19 gols. Ele se lesionou nessa reta final, né? Porque jogou 36 partidas. É, cara, chegou na hora mais importante o Kane não tava, né, mano? Infelizmente. As assistências, são 14 assistências ali. Foi o terceiro colocado ali. Defou o Salah também. Temporada espetacular do Egípcio. Na FA Cup, temos ali o Cavani líder, o Son tá na, na briga ali, foi o vice-líder com 4 gols, e nas assistências o Son foi o líder em assistências, que é isso, hein, Son? Brilhou demais na FA. Já na Carabao, temos aí o Harry Kane estourando a artilharia com 8 gols, nas assistências nós tivemos o Pogba como destaque, mas o líder foi o Oté, do Queen's Park Rangers. Já na Champions, Agüero e Harry Kane foram os líderes, o Agüero com um jogo a menos, né, dois jogos, três jogos a menos, na verdade. Temos aí então 11 gols para os artilheiros e nas assistências o Wijnaldum foi o líder, a gente tem ali o Roberto Firmino na lista com três passes também figurando nessa lista. O time da gente vai fechando assim então pessoal, um time muito competitivo, gostei muito da temporada do Tottenham, conquistamos todos os títulos com exceção da Premier League né mano, mas conquistamos o maior título que poderíamos né, a Liga dos Campeões pela primeira vez colocando o Tottenham no topo da Europa, então a gente sai de alma lavada aqui. O Mbappé é o melhor jogador do time, Harry Kane vem logo em seguida, Laporte, Firmino e Pogba fecham essa lista e a gente tem um time ainda mais competitivo. Acho que esse foi um dos investindo um bilhão que a gente conseguiu tanto sobrar mais dinheiro, né? Sobrou aqui quase 70 milhões, quanto também que a gente conseguiu manter mais jogadores do time original, né? Harry Kane, Son, Waldevar e de Lohi, quatro nomes estão aqui no time desde o início. Então, o time do Tottenham, como eu já tinha dito, né? É muito bom, é muito competitivo. A gente vai fechando então, galera, aqui o nosso investindo um bilhão no Tottenham com 64 jogos. 55 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. A gente teve 137 gols marcados e apenas 30 sofridos. Destaque para uma defesa muito sólida do time, com apenas 30 gols. E também, claro, destaque para pouca quantidade de derrotas, né, velho? Só 4 derrotas na temporada, é muito pouco. É tanto que o time se garantiu muito nas competições de mata-mata, vencendo todas, né? Só realmente na liga que a gente acabou vacilando, porque nem com um bilhão foi capaz de parar esse time espetacular do Liverpool, que é para ser campeão, né, cara? Essa é a verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o investimento investindo um bilhão de euros aqui do Tottenham, deixa nos comentários aí o que vocês mudariam, o que vocês acham que eu poderia
poderia ter feito para tentar ganhar também essa Premier League, cara? Comenta aí quem vocês trariam para o Tottenham, quem vocês mais gostaram que a gente contratou aqui para o time e também comenta qual é o próximo time que você quer ver no Investindo um Bilhão. Lembrando que eu pego os principais comentários de vocês aqui no YouTube, jogo lá no Instagram para rolar uma votaçãozinha e a gente decidir qual é o próximo time que vai aparecer aqui, beleza? Não esquece de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos e me seguir na Twitch para participar das gravações através das lives lá na Twitch, beleza? Tamo junto, galera. Até mais, valeu! E fui!